സൃഷ്ടിപ്പ് മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിപ്പ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വിവാദത്താണ് അള്ളാഹുവിന് ബാധത്ത അതിനുവേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിനമാണ് അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് തന്ന ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എന്ന് പറയുന്നു ആ ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നതിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്കറിലേക്ക് അഥവാ ഹുത്തുബയിലേക്ക് യുമാനസ്കാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടക്കത്തോടെ ഒതുക്കത്തോടെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ബാങ്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ പോകണം എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ടായി ആ മഹത്തായ ദിനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മമാണ് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുടക്കങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അഥവാ ഇസ്ലാമികമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന മുടക്കമില്ലെങ്കിൽ ജുമയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നത് മുടക്കം എന്ന് പറയുന്നതിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൻസമി അന്നിത വെള്ളിയാഴ്ച ബാങ്ക് കേട്ടാൽ ഫലം യുജിബുഹു അവൻ എന്നിട്ട് അതിന് ഉത്തരം ചെയ്ത് പള്ളിയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ അഥവാ നിസ്കരിക്കാൻ പോയി ആ ജുമയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ ഫലാസലാത്തലഹു അവന് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവന് നിസ്കാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അഥവാ ശരിയായ നിസ്കാരം അവന് ഇല്ല ഇല്ലാമൻ ഉതിറ അതേസമയത്ത് മുടക്കം സംഭവിച്ചവനൊഴികെ മുടക്കം സംഭവിച്ചവൻ പ്രതിബന്ധമുള്ളവൻ പ്രതിബന്ധമുള്ളവന് അവന് ലുഹുറ നിസ്കരിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട് അവൻ ജുമയിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട് ഫഖാലു യാ റസൂലല്ല അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു അള്ളാഹൻ റസൂലെ ഒമൽ ഒഴുതുറു എന്താണ് പ്രതിബന്ധം ഹാല ഹൗഫുൻ ഔ മറൗ ഒന്ന് ഭയം മറ്റൊന്ന് രോഗം അപ്പോൾ ഭയം ഒരു പ്രതിബന്ധമാണ് ഇന്ന് പല ജുമാത്ത് പള്ളികളിലും ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ജുമാ നടക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായി ഭയമാണ് ഒരു മാരകമായ രോഗത്തെ അതിൻ്റെ വ്യാപനത്തെ സമൂഹം ഭയക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജുമാനുസ്കാരം പല പള്ളികളിലും നടക്കുന്നില്ല ഭയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജുമയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവൻ കുറ്റക്കാരനാകുന്നില്ല അവ് മറൽ മറ്റൊരു പ്രതിബന്ധം പറഞ്ഞത് രോഗമാണ് രോഗം കാരണത്താൽ ജുമയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തവൻ അവനും പ്രതിബന്ധമുള്ളവനാണ് ഈ ഹദീസ് ഇമാം നൗബി റതി അള്ളാഹുനെ സർഹുൽ മുഹദബിൽ എടുത്തുദ്ധരിച്ചതായി കാണാം സഹിഹായ ഹദീസാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതും കാണാം അപ്പോൾ ജുമാ നിസ്കാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിസ്കാരമാണ് പങ്കെടുക്കൽ അനിവാര്യമാണ് മൂന്ന് ജുമായകൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ അവന് ഹൃദയത്തിൽ കറ വീഴും എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നിനും കറ വീഴും മൂന്നെണ്ണം ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ അവൻ കപടന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും എന്നൊക്കെ ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്രയും ഗൗരവമുള്ള നിസ്കാരമാണ് ജുമാ നിസ്കാരം പക്ഷേ ഭയമുള്ള സമയത്ത് രോഗമുള്ള സമയത്ത് അതിന് ഇളവ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് പ്രതിബന്ധമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ നിബന്ധനകൾ ഒക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ നബി സലാഹുലി സ്വർബന്ധങ്ങൾക്ക് ജുമാ നിസ്കാരം നിർബന്ധമായി നിയമം വന്നത് മക്കയിൽ വെച്ചാണ് പക്ഷേ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെ നബി സലാഹു സ്വർബന്ധങ്ങൾ ജുമാ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം നിബന്ധനയൊത്ത നാൽപ്പത് ആളുകൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടി നിസ്കരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതുപോലെ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അറഫ മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഹജ്ജത്തുല്ലുദായിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഉത്ബോധനം നടത്തിയതും മറ്റും നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളും സഹാബികളും ജുമാ നിസ്കരിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ നാൽപ്പത് ആളുകൾ ആ പ്രദേശവാസികളായ നാൽപ്പത് ആളുകൾ എന്നത് ഹറഫയിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് കാരണം അപ്പം ജുമാ നിസ്കാരത്തിന് അതിൻ്റേതായ നിബന്ധനകളുണ്ട് ആ നിബന്ധനകൾ ഒത്തുവരുമ്പോഴാണ് ജുമാ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകുന്നത് നിബന്ധനകൾ ഒക്കാത്തപ്പോൾ ജുമാ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകുന്നില്ല മറ്റൊരു കാര്യം മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് 
കടുത്ത മഴ പെയ്ത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം മഴ കൊണ്ട് അവരുടെ വസ്ത്രവും ശരീരവുമൊക്കെ ചളിയിലും വെള്ളത്തിൽ മാവുകയും വഴുതി വീഴാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ടാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ജുമാഹിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു പ്രതിബന്ധമായി കാ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാരണങ്ങളാലാണ് പ്രതിബന്ധമുള്ളപ്പോൾ ജുമാഹിൽ പങ്കെടുക്കൽ നിർബന്ധമില്ല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആരാധനാലയങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചു അനാരാധനാലയങ്ങളിൽ ആളുകൾ പോയി ജുമായും ജമായത്തും നടത്തുന്നത് നിർത്തിവെച്ചു എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലുമുള്ള അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഒരേ നിയമമാണ് സർക്കാർ തലത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ കുറേയേറെ വ്യവസ്ഥകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആരാധന നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ആരാധന നടത്തുന്നവർ അത് നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മുടെ പണ്ഡിത നേതാക്കൾ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്ത വിധം നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് പലവിധത്തിലുമുള്ള നാശങ്ങൾക്കും വിപത്തുകൾക്കും കാരണമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് നിബന്ധന പാലിക്കാതെ നാം ജുമായോ ജമായത്തുകളോ നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല ഏതായിരുന്നാലും ശരി അത് പറയലല്ല എൻ്റെ ലക്ഷ്യം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ദിവസമാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതിനാൽ ജുമാക്ക് പോകുന്നവർ മാത്രമല്ല ജുമാക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും വെള്ളിയാഴ്ചയെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അൽക്കഹഫോതുകയും സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ദിക്കറുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഖുർആനോത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സതക്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോട് താണുകേണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ജുമായിൽ പ്രതിബന്ധമുള്ളതിനാൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവരും ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി ഉഹുറ് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉഹുറ് അത് വളരെ അതപോടെ ജമായത്തായി അവരവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചോ അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചോ അത് നിർവഹിക്കുകയും നിബന്ധനയൊത്ത വിധത്തിൽ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ച് ജുമായക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാത്തവർ ഉഹുറ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി ജമായത്തായി അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുകയും സാധാരണ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിങ്കിൽ പോയി സിയാർത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച സിയാറത്തിന് പ്രത്യേകം പുണ്യമുള്ള ഒരു ദിനമാണ് അതിന് സാധിക്കാത്തവർ വീട്ടിലിരുന്നവരുടെ പേരിൽ ആസീൻ ഓതി ഖുർആൻ ഓതി ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ ഓതി വരുന്ന ഖുർആനോ മറ്റുമെല്ലാം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടും വെള്ളിയാഴ്ചയെ ബഹുമാനിച്ച് കുളിച്ച് വൃത്തിയായി നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് നമ്മൾ നീക്കേണ്ട നഖം അതുപോലെ നീക്കപ്പെടേണ്ട രോമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി വളരെ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയെ നമ്മൾ ആദരിക്കണമെന്നും അതിന് ബഹുമാനിക്കണമെന്നും വെള്ളിയാഴ്ചയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ ഉത്തരമുണ്ടെന്നും പ്രത്യേകമായി എല്ലാവരോടും ഉണർത്തി എല്ലാവരോടും ആ കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഈ ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ച് നബി സലല്ലാഹു അലൈ സങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആദൻ നബിയെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദിനമാണ് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദിനമാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ദിനമാണ് ആദൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പഴം പറിച്ചു പോയതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചത് സ്വീകരിച്ച ദിനമാണ് അതുപോലെ ആദൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ വഫാത്തിൻ്റെ ദിനമാണ് ജന്മത്തിൻ്റെ ദിനമാണ് ക്യാമത്ത് നാൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദിനമാണ് ക്യാമത്ത് നാൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ സ്വർഗവാസികൾക്ക് സ്വർഗത്തേക്ക് കറക്കാൻ സാധിക്കുക പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് അറിയുന്ന ദിനമാണല്ലോ അത് അനുകൂലമായ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള ദിനമാണത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏതൊരു ജീവിയും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാകുമ്പോൾ ഇന്ന് ക്യാമത്ത് നാളാണോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് കാരണം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ക്യാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുക അത് അതില്ലാത്തവർ മനുഷ്യനും ജിന്നും മാത്രമാണ് അന്നത്തെ ദിവസം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ സമയം ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കും ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ മഹത്വം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞതായി ഹരീഫുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ മഹത്വം എപ്പോഴും നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പഴയകാലത്ത് മദ്രസകൾ ദിറസുകൾ അതൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച ഒഴിവാണ് കാരണം അന്ന് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ 
ദിക്കർ കൊണ്ടുവരാൻ ഖുർആാനോദാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ദിനമായി അതിനെ കാണുകയാണ് അതിരാവിലെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ ക്ഷണിക്കുന്ന നല്ല ഉത്ബോധനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിനങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഉത്ബോധനം മഹാന്മാർ നടത്തുന്നത് ഇമാം ഗസാലി ഹൃദി അള്ളാഹുവിന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ രാവിലെ തന്നെ അങ്ങനൊരു ഉപദേശം നൽകുന്നതിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നബ്സലാഹു ഞങ്ങളുടെ സുന്നത്തിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് മുമ്പ് ബാങ്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജുമാക്ക് മുമ്പുള്ള സമയം സലാത്ത് കൊണ്ടും മൽക്കഫ് കൊണ്ടും മറ്റും ജോലിയാകേണ്ട സമയം അപ്പോഴൊരു പ്രസംഗവും ഉത്ബോധനവും നടത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേസമയം ജുമാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് സൽക്കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടാം അതിലേറ്റവും നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് നല്ല ഉത്ബോധനങ്ങൾ എന്നീ സമയത്ത് ഉണർത്തുന്നു പ്രാർത്ഥനകൾ വെള്ളിയാഴ്ച അസറിൻ്റെ ശേഷം വലിയ മഹത്വമുള്ള സമയവും അതിൻ്റെ വലിയ ഇസ്ലാമിന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സമയവുമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതിനാൽ ആയിസ് ബി വിറുദ് അള്ളാഹൻ ആ സമയത്തെ പ്രത്യേക പരിഗണിച്ച് വലിയ അഭിബാധത്തുകൾ നിർവഹിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ജുമ നിർബന്ധമാക്കപ്പെടുന്നത് പുരുഷന്മാർക്കാണ് സ്ത്രീകൾക്കല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ഷാഫി റുദ് അള്ളാഹനു നബിതങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു സ്ത്രീയും ജുമാക്കോ ജമാത്തിനോ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ സ്ത്രീകളവരെ വീട്ടിൽ വെച്ചും ഈ മഹത്വമുള്ള ദിവസത്തെയും ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ രാത്രിയെയും ഒക്കെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യണം മായ സബീവ് ചെയ്തതുപോലെ എന്നുകൂടി ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു വാഹുദാവാനാൻ അലഹമില്ലാ റബ്ബിൻ ആലമീൻ എല്ലാവരോടും ദ്വാകുണ്ട്